শুভ সকাল সবাইকে সোহেল বিটিচিং ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ বিটিচিং বিষয় বাংলায় এখানে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আমাদের প্রশ্ন করেছো যে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার পরিচয় তোমরা জানতে চাও তোমাদের এই জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতেই আজকের এই আয়োজন আজকের এই লেকচারের আমরা শিরোনামটা দিয়েছি সাহিত্য রীতি রীতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার পরিচয় আমরা জানি সাহিত্য শব্দটি শহীদ থেকে এসেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন একের শহীদ অন্যের যে মিলন তাকেই সাহিত্য বলি বস্তু জগতের ভাব কল্পনা রস বা ব্যক্তিনিষ্ঠ কোনো কল্পনা আবেগ অনুভূতি যখন কারো লেখনির মধ্য দিয়ে ছন্দ ভাষা অলঙ্কারের মধ্য দিয়ে উঠে আসে যেখানে সমাজ দেশ রাষ্ট্র ব্যক্তি মানুষ থাকে মোটা দাগে তাকেই আমরা সাহিত্য বলবো আজকের এই আলোচনায় সাহিত্যের শাখায় আমরা পাঁচটি শাখাকে মোটা দাগে নিয়েছি এবং এগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করব প্রথমে কবিতা দ্বিতীয় নাটক তৃতীয় উপন্যাস চতুর্থ ছোট গল্প পঞ্চম প্রবন্ধ প্রথমে আমরা কবিতা নিয়ে কথা বলব কবিতা কবিতা হচ্ছে বাহ্য জগতের ভাব রস গন্ধ বা আপন মনের রূপ কল্পনা বেদনা যখন ছন্দ রূপক অলঙ্কারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় তাকে আমরা কবিতা বলব কবিতা তাহলে কবিতা একটা লেখা কবিতা হয়ে ওঠার বৈশিষ্ট্য কয়টি লাগছে প্রথমে লাগছে বস্তু জগতের ভাব কল্পনা রস এবং মনোজগৎ যেটাকে বলছি ব্যক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তির কল্পনা ব্যক্তির বেদনা ব্যক্তির আবেগ এগুলো কি হবে রূপে প্রকাশ পাবে সেগুলো ছন্দ এবং চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হবে সেগুলোকে আমরা কবিতা বলব এবার আসো কবিতা কয় প্রকার কবিতা প্রধানত দুই প্রকার একটা হচ্ছে মনময় কবিতা যেটাকে আমরা সাবজেক্টিভ বলছি আর একটা হচ্ছে তন্ময় কবিতা যেটাকে আমরা অবজেক্টিভ বলছি মনময় কবিতা মনময় কবিতা হচ্ছে ব্যক্তিনিষ্ঠ কবিতা অর্থাৎ ব্যক্তি মনের আবেগ অনুভূতিমূলক যে কবিতা সেগুলোকে বলব মনময় কবিতা যেমন দেশ প্রেমমূলক প্রেমমূলক শোক গাতা সনেট যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্তের কপতাক্ষ নদ একটা সনেট বনলতা সেন জীবনানন্দ দাসের তারপরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গুপ্ত প্রেম বিহারী লাল চক্রবর্তীর সারদা মঙ্গল এগুলো সবই মনময় কবিতা এরপরে তন্ময় কবিতা তন্ময় কবিতা হচ্ছে বাহ্য জগতের রূপরস গন্ধ যখন লেখকের ছন্দ রূপক অলঙ্কারের মধ্য দিয়ে বাণীরূপ পায় সেটাই হচ্ছে তন্ময় কবিতা যেমন মহাকাব্য গাথা তারপরে হচ্ছে নীতিকাব্য এগুলোকে আমরা বলব তন্ময় কবিতা মেঘনাথ বধ তারপরে মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্য তারপরে হচ্ছে আমরা পাবো এরপরে আমরা আরও কিছু পাবো যেগুলো হচ্ছে তন্ময় কাব্যের উদাহরণ তন্ময় কবিতার উদাহরণ আমরা জানি কয়েকটি কবিতা মিলে হয় কাব্য প্রাচীন যুগ এবং মধ্যযুগে এই কাব্যের আধিপত্য ছিল আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কাব্য ভিন্ন রূপে দেখা দিয়েছে এই হচ্ছে আমাদের কবিতার আলোচনা এরপরে আসবো হচ্ছে নাটক নাটক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটি শাখা সংস্কৃত অলঙ্কারিকগণ বলেছেন শ্রব্য কাব্য এবং দৃশ্য কাব্য এ দুটাই হচ্ছে কাব্যের শাখা তার প্রেক্ষিতে তারা সংজ্ঞা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্য কাব্য যখন রঙ্গ মঞ্চে সংলাপ রূপে প্রকাশিত হয়ে একটি রচনার জন্ম দেয় তাকে আমরা কি বলব নাটক বলব সেখানে প্রাচীন যারা নাট্যকার আছেন তারা বলছেন ত্রয়ী ঐক্য লাগবে তাহলে নাটক হবে কি কি ঐক্য সময়ের ঐক্য স্থানের ঐক্য এবং ঘটনার ঐক্য সময়ের ঐক্য অর্থাৎ সময়টা একদিন দুই দিন তিন দিন এরকম সময়ের একটা বিষয় থাকবে তারপরে স্থান স্থান অর্থাৎ অভিনেতারা অভিনয় করবে সেইখানে কিভাবে সেখানে যাবে সেই জায়গা যাওয়াটা স্মুথলি কি না সেটা ইম্পর্টেন্ট তারপর ঘটনার ঐক্য ঘটনাটা এমন হবে যে মূল ঘটনার সাথে কেন্দ্রীয় ঘটনার সাথে তার একটা সম্পর্ক থাকবে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ওইখানে সন্নিবেশিত হবে না তাহলে সেটা নাটক হবে এরপরে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটাল বলেছেন ছয়টা উপাদান নিয়ে নাটক হতে পারে কি কি কাহিনী চরিত্র ভাবনা সংলাপ দৃশ্য ও সঙ্গীত আমরা জানি সংলাপ হচ্ছে নাটকের প্রাণ 
এরপরে আমরা যদি নাটকের গঠন রীতি দেখি তাহলে নাট অন্য যেমন ছোট গল্প বা উপন্যাস আমরা পরিচ্ছেদ দেখব অধ্যায় দেখব কিন্তু নাটকে দেখব আমরা কি অঙ্ক তে আমাদের জানি যে পাঁচ পাঁচটা অঙ্ক নিয়ে যাকে পঞ্চাঙ্ক বলে পঞ্চাঙ্ক নিয়েই হয় নাটক প্রথম অঙ্ক হচ্ছে প্রারম্ভ দ্বিতীয় অঙ্কের নাম প্রবাহ তৃতীয় অঙ্কের নাম উৎকর্ষ চতুর্থ অঙ্কের নাম গ্রন্থিমোচন আর পঞ্চম অঙ্কের নাম উপসংহার আমরা আধুনিকে যে নাটকেগুলো দেখছি সেখানে দেখছি যে একাঙ্ক নাটক রয়েছে এইবার আমরা নাটকের শ্রেণী বিভাগে যাব নাটক হচ্ছে প্রধানত তিন প্রকার ট্র্যাজেডি কমেডি ফার্স একটা হচ্ছে বিয়োগান্ত একটা হচ্ছে মিলনাত্মক আর ফার্স যেটাকে প্রহসন মাইকেল মধুসূদন দত্ত একেই বলে সভ্যতা এবং বুড়ো শাকির শালিকের ঘাড়েরও নীল দর্পণ ট্র্যাজেডি আমরা বলতে পারি তাহলে এই আমরা যদি এই প্রকারভেদ দেখি এই প্রকারভেদের বাইরেও নাটকের অনেকগুলো শ্রেণী বিভাগ আছে যেমন ঐতিহাসিক নাটক পৌরাণিক নাটক তারপরে কাব্যধর্মী নাটক তারপরে রূপক আশ্রয়ী নাটক এরকম আরও অনেক প্রকার নাটক রয়েছে নাটকের ইতিহাসে দেখছি যে রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলিনকুল সর্বস্বর মধ্য দিয়েই নাটকের পদযাত্রা শুরু হয়েছে তারপর মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৃষ্ণকুমারী ও আমাদের নীল দর্পণ দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ নাটকও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে নাটকের এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে যে নাট্যকার সফল হয়েছিলেন সার্থক নাটক উপহার দিতে তিনি হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই জন্যে বাংলা নাটকের জনক বলা হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবার আসবো আমরা উপন্যাস আমরা জানি বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখা হচ্ছে উপন্যাস উপন্যাস হচ্ছে সামগ্রিক জীবন সামগ্রিক মানব জীবন সামগ্রিক সমাজ সামগ্রিক রাষ্ট্র সামগ্রিক ভাবনা পুরোটাই উঠে আসবে সেগুলো কিসের ভিত্তিতে আসবে সেগুলো আখ্যান ভাগ বা প্লট থাকবে বড় কাহিনী থাকবে চরিত্র ভাষা লেখকের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের জীবন দৃষ্টি থাকতে পারে বা ওই চরিত্রেরও জীবন দৃষ্টি থাকতে পারে এখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মধ্যে একটি ক্রমানমিক থাকবে অর্থাৎ হঠাৎ করে শুরু হঠাৎ করে শেষ থাকবে না আমরা যদি উপন্যাসের বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব বাংলা উপন্যাস প্যারিচাঁদ মিত্রের আড়ালে ঘরে দুলালের মধ্য দিয়ে পদযাত্রা শুরু হয়েছে এরপরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুর্গেশ নন্দিনী বিশ্ববৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল এগুলো সৃষ্টি করেছেন তারপরে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চোখের বালি সহ আরও কিছু উপন্যাস তৈরি করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে অন্যতম যিনি এই উপন্যাসটাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন তিনি হচ্ছেন শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত বা গৃহদাহ আমরা জানি এই উপন্যাস বিভিন্ন প্রকার হতে পারে যেমন ঐতিহাসিক উপন্যাস সামাজিক উপন্যাস কাব্যধর্মী উপন্যাস আত্মজৈবনিক উপন্যাস ডিটেকটিভ উপন্যাস বিভিন্ন উপন্যাসের অসাধারণ অবদানের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয় এবার আমরা আলোচনা করব ছোট গল্প আমরা জানি উপন্যাসে যেখানে সামগ্রিক জীবন এসেছে ছোট গল্পে আসবে জীবনের খণ্ড অংশ জীবনের বিশেষ একটি মুহূর্তের ইঙ্গিত বা প্রতীক রূপে আসবে হঠাৎ করে শুরু হবে হঠাৎ করে শেষ হয়ে যাবে এর মধ্যে কোনো ওইভাবে একটা ক্রম অনুসারে থাকবে না আমরা রবীন্দ্রনাথের একটা ছড়ার মধ্য দিয়ে বা একটা কবিতার মধ্য দিয়ে এই ছোট গল্পের আমরা সংজ্ঞাটা খুঁজব ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা প্রাণটা ছোট হবে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যটা ছোট হবে ব্যথা থাকবে ছোট ছোট ব্যথা থাকবে আনন্দ বেদনা তারপরে ছোট ছোট দুঃখ ব্যথা থাকবে এই সব চরিত্রের তারপর নিত্যান্ত সহজ সরল এগুলো নিত্যান্ত সহজ ভাষায় সরল ভাষায় উঠে আসবে সহস্র বিস্তৃতি রাশি প্রত্যহ জেগেছে ভাসি তারই দু চারটি অস্ত্র জল অনেক কাহিনী অনেক স্মৃতি অনেক ইতিহাস চার পাশ দিয়ে যাবে কিন্তু ছোট গল্পে আসবে এগুলোর মধ্যে থেকে দু চারটি তারপর নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘন ঘটা ঘটনা বা বর্ণনা এখানে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না খুব অল্প আসবে নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ এখানে তেমন তত্ত্ব আসবে না উপদেশও আসবে না অন্তরে অতিপ্ত রবে উপন্যাসে যেরকম আমরা দেখব উপন্যাস পড়লে একজন পাঠকের পরিতৃপ্তি আসবে কিন্তু আমরা ছোট গল্পে দেখব সেই পরিতৃপ্তি নাই তারপর সাঙ্গ করি মনে হবে শেষ হইয়া হইল না শেষ ছোট গল্প বলেছি হঠাৎ করে শুরু হবে হঠাৎ করে শেষ হবে সুতরাং মনে হবে এটা শেষ হয়ে হইল না শেষ যেমন যদি দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোস্টমাস্টার এই ছোট গল্পে আমরা দেখব পোস্টমাস্টার রতনকে রেখে যখন কলকাতা চলে গেল তখন পাঠক মনে একটা জিজ্ঞাসা ছিল যে এরপরে রতনের কি হলো এই যে এই শেষটা তারা মেনে নিতে পারেনি এটাই হচ্ছে শেষ না হয়ে শেষ হলো না অথবা এটাই হচ্ছে পাঠকদের অতৃপ্তি 
আমরা এই ছোট গল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ছোট গল্পে তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের সাথে সেজন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাংলা ছোট গল্পের জনক বলা হয় এরপরে শেষ আমাদের যে টপিকটা সেটা হচ্ছে প্রবন্ধ প্রবন্ধ হচ্ছে বাংলা কথা সাহিত্য তথা বাংলা গদ্য সাহিত্যের সর্বশেষ সংযোজন সেইখানে প্রবন্ধের প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থ হবে প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন যে রচনায় যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়ে একটা প্রবন্ধ যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়ে যাকে তৈরি করা হয় বা সৃষ্টি করা হয় সেটাই হচ্ছে প্রবন্ধ প্রবন্ধ তন্ময় হতে পারে মনময় হতে পারে অনেক লেখক তন্ময় প্রবন্ধকে সমর্থন করেছেন অনেককে মনময়কে যেমন রামমোহন রায়ের তারপরে অক্ষয় কুমার দত্ত বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ওনারা তন্ময় প্রবন্ধ প্র্যাকটিস করেছেন কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তারপরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা যদি আমরা প্রমোদ চৌধুরী দেখি তারা বিষয়ভিত্তিক মননভিত্তিক এক প্রবন্ধের সৃষ্টি করেছেন যেখানে সাহিত্য সভ্যতা জগৎ জীবন ইতিহাস দর্শন সুন্দরভাবে উঠে এসেছে আমরা দেখব বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব বা রবীন্দ্রনাথের থাকে বিবিধ প্রবন্ধ বা আমরা যদি প্রমোদ চৌধুরীর চারিয়ারির কথা বা বীরবলের হালকাথা দেখি তাহলে এগুলোই আমরা পাব আমরা বলেছি প্রবন্ধ এখানে বিভিন্ন রকম প্রবন্ধ হতে পারে যেমন হচ্ছে রম্য রচনা তারপরে হচ্ছে ভ্রমণ তারপরে তারপরে হচ্ছে ডায়েরি এবং সমালোচনা সাহিত্য এরকম এগুলো প্রবন্ধের শ্রেণী বিভাগ তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের এই ক্লাসে তোমরা যদি ভালোভাবে এটা অনুসরণ করো তাহলে তোমাদের সাহিত্য জিজ্ঞাসার এই তৃষ্ণা নিবারণ হবে আজকের আজকের এই ক্লাসে কারো যদি জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে অবশ্যই সোহেল বি টিচিং ইউটিউব চ্যানেলের কমার্স বক্সে গিয়ে কমার্স করবে এবং সেই অনুসারে আমরা তোমাদের সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব আজকের মতো এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ